in today's class applications of integral calculus la the 9.4 exercise kana portion bernoulli's formula abingiradha padikka porom romba easy ana adhe nerathila romba romba chinna or exercise idu nichayama ellathnalaiyum purinjiy padikkalam avlo easy ana or part bernoulli's sutram seri indha formula va nama eppa payanpaduthunu abdin pathinga मल्टिप्लिकेशन இதல u அப்படிங்கிறது डायरेक्टली எடுத்துக்கிற டம் தான் ஆனா dv அப்படிங்கறது தான் சம்முல இருக்கும் v அப்படினா இந்த dv ய ஒரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணா கிடைக்கிற டம் இது நம்ம 11th லியே படிச்சோம் பட் நம்ம வந்து இப்ப இந்த மெத்தட படிக்க போறது இல்ல நம்ம படிக்க போறது பெர்னௌலிஸ் ஃபார்முலா அப்படி நான் சொன்னேன் பெர்னௌலிஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படி பாத்தீங்கனா இன்டகிரல் u dv u v minus u dash v1 plus u double dash v2 minus u triple dash v3 plus etc இப்படி ஃபங்க்ஷன் போயிட்டே இருக்கும் இந்த மெத்தட தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் இதுதான் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா சார் என்ன சார் மேல ஒரு மாதிரி இருக்கு கீழ ஒரு மாதிரி மேல எழுதின ஃபார்முலாவை தான் கீழே எழுதி இருக்கோம் ஆனா ப்ளூ கலர்ல நான் எழுதி இருக்கிற பெர்னோலிஸ் மெத்தட தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட உங்களுக்கு நிச்சயமா சிம்பிளா படிக்கலாம் இப்ப இந்த மெத்தட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா என் சம்முல இன்டகிரேஷன்ல மொத்தம் ரெண்டு டேம் மல்டிப்ளைல வந்திருந்தால் தான் இந்த மெத்தட பயன்படுத்த முடியும் அதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்டகிரல்ல வர்ற மொத்தம் ரெண்டு டேம்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரல் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஃபார்முலாக்குரிய ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் செகண்ட் டேர்மும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இதுவும் ஒரு டேம் ஈக்குவேஷன் தான் லைக் சைன் காஸ் இ பவர் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் ஏதோ ஒரு டேம் ரெண்டு டேம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன்ல வந்திருந்தால் தான் இந்த மெத்தட பயன்படுத்தணும் அதுல ஒருத்தருக்கு யூனு பேர் வச்சுக்கணும் இன்னொருத்தருக்கு டிவின்னு பேர் வச்சுக்கணும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் இந்த மெத்தட்ல நம்ம பார்க்க போற சம் வந்து Example 9.31. Question is, integral 0 to 5, x squared into cos of nx dx. என்னோட கேள்வி இது பெர்னோலி தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மொத முக்கியமான விஷயம் என் கொஸ்டின்ல இன்டகரலுக்குள்ள மொத்தம் ரெண்டு டோம் மல்டிப்ளைல இருக்குன்னு உங்களால உணர முடியுதா இங்க மொத்தம் ரெண்டு டேம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு தெரியுதா பார்த்தாலே ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு என்ன பேர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா அவருதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மீதி இருக்கிற மொத்த டேர்மையும் சேர்த்துதான் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனா நீங்க நினைச்சுக்கணும் இன்க்ளூடிங் டிஎக்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தம்பி இந்த ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தருக்கு யூனு பேர் வைக்க போறீங்க யாரு யூனு பேர் வைக்க போறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட தான் இதுக்கப்புறம் யு டேஸ் சம்மல பிரதிட போறேன் அப்படின்னா இதை டிஃபரன்சியேட் பண்றோம்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிள் டெக்னிக் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா பவர் முன்னால போகும் பவர்ல ஒண்ணு மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு தடவை இதே டேர்ம ஏற்கனவே டிஃபரன்சியேட் பண்ண ஆன்சர் மறுபடியும் டிஃபரன்சியேட் பண்றீங்க யூ டபுள் டேஸ் டூ எக்ஸ டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன்னு அதனால டூ கிடைக்கும் மறுபடியும் டிஃபரன்சியேட் பண்ண ஆன்சரை மூணாவது டைமா டிஃபரன்சியேட் பண்றேன் ஒரு நம்பரை டிஃபரன்சியேட் பண்ணினா ஆன்சர் ஜீரோ தம்பி யூனு யார பேர் வைக்கிறோமோ அவங்கள தொடர்ந்து டிஃபரன்சியேட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் மீதி இருக்கிற டேர்முக்கு டிவின்னு பேர் வைக்கணும் காஸ் என்எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்ப வி வேணும்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டகரல் ஆஃப் டிவி அதாவது வி வேணும்னா இத ஒரு முறை இன்டகிரேட் பண்ணணும் சோ காஸ் ஆஃப் என்எக்ஸ் காஸ் என்எக்ஸ இன்டகிரேட் பண்ணினால் ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சைன் என்எக்ஸ் 
காசை இன்டகிரேட் பண்ணினா இந்த இடத்துல நம்ம பண்றது இன்டகிரேஷன் தம்பி இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணது டிஃபரன்சியேஷன் இப்ப நம்ம பண்ண போறது இன்டகிரேஷன் காஸ் என்எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணினா சைன் என்எக்ஸ் அதே நேரத்துல இன்டகிரேட் பண்ணும் போதுப்பா எக்ஸுக்கு முன்னால ஏதாவது கோபிஷன் இருந்தா அந்த கோபிஷன்ட நம்ம டினாமினேட்டர்ல சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது யூ ஹவ் டு பைண்ட் வி ஒன் வி ஒன்னா ஏற்கனவே இன்டகிரேட் பண்ணின இந்த ஆன்சரை மறுபடியும் இன்டகிரல் பண்ண போறோம் திஸ் சிம்பிள் இஸ் கால்டு இன்டகிரல் அப்படி நான் இன்டகிரேட் பண்ணினேனா என்ன நடக்கும் சைனை இன்டகிரேட் பண்ணினா ஃபார்முலா மனப்பட பண்ணிக்கணும் மைனஸ் காஸ் என்ன அதே நேரத்தில் இங்க இருக்கிற கோபிஷண்ட இன்னொரு முறை கீழே கொண்டு போகணும் என் வந்து இப்ப ரெண்டாவது முறையா கீழே போறதுனால என் ஸ்கொயர் வந்துடும் தென் இன்னொரு முறை இன்டகிரேட் பண்ணுங்க வி டூ மைனஸ் ஏற்கனவே இன்டகிரேட் பண்ண ஆன்சரை மறுபடியும் இன்டகிரேட் பண்றேன் காசை இன்டகிரேட் பண்ணினா ஃபார்முலா சைன் என்ஸ் அந்த என் கீழே போயிடும்பா அப்ப மொத்தமா கீழே என் கியூப் வந்துடும் தம்பி ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க சைன் எக்ஸ இன்டகிரேட் பண்ணினா ஃபார்முலா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இது ஃபார்முலா அல்லது காஸ் எக்ஸ இன்டகிரேட் பண்ணினா ஃபார்முலா சைன் எக்ஸ் ஆனால் அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு முன்னால ஏதாவது நம்பர் இருந்தா அதை டிவைல எழுதிக்கணும் திரும்ப திரும்ப இந்த டெக்னிக்கை கேட்டீங்கனாலே புரிஞ்சிடும் இதை கொண்டு போய் இப்ப ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் இன்டகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா தெரியுமா பெர்னோலிஸ்ல யூவி மைனஸ் யு டேஷ் வி ஒன் பிளஸ் யு டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் வி த்ரீ இப்படி சம் போயிட்டே இருக்கும் இப்ப நம்ம சம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறது integral 0 to pi x squared cos nx dx இப்ப இதுல u மேல இருக்கும் பா அப்படியே கொண்டு வந்து பிரதிட்டிங்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு u பாருங்க x square னு இருக்கும் u னா x square v v னா sin nx by n then minus போட்டுட்டு இந்த இடம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் minus போட்டுட்டு u dash u dash னா 2x V1, V1 ஒன்னா பாருங்க மேல கண்டுபிடிச்சு காமிச்சிருக்கேன் மைனஸ் காஸ் என் எக்ஸ் பை என் ஸ்கொயர் பிளஸ் யு டபுள் டேஷ் அப்படின்னா வெறும் டூ தான் இந்த இடம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் யு டபுள் டேஷ்னா டூ வி த்ரீ வி டூ இந்த இடத்துல வி டூ அப்படிங்கிறது மைனஸ் சைன் என் எக்ஸ் பை என் கியூப் அடுத்தது யு ட்ரிபிள் டேஷ் எழுதணும்பா என் சம்ல யூ ட்ரிபிள் டேஷ் ஜீரோ ஆயிடுச்சா எப்ப ஜீரோ வருதோ டிஃபரன்சியேஷன்ல அதோட சம் முடிஞ்சுது இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் லிமிட் அப்படின்னா இன்டகிரல்ல இருக்கிற இந்த ரெண்டு நம்பர் தான் லிமிட் ஜீரோ டு பை என்ன பண்ணணும் தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் பயங்கர லிமிட்டை உள்ள கொடுக்கணும் அப்ப உங்களுக்கு அந்த மதிப்புகள் நம்ம போர்த்து சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியணும் இந்த சம் முழுவதுமே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பயங்கர டேம கொடுக்க போறேன் பயங்கரான் காஸ் என் பைன்னு இருக்கும் காஸ் என் பை அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா தம்பி இது வந்து ஒன் பாய் இது டூ பை அந்த சர்க்கிள் சொல்லுவோம்ல சர்க்கிளோட இது விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கேன் தென் அகெயின் இது த்ரீ பை அகெயின் இது ஃபோர் பை எப்பயுமே காஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் அந்த இடத்துல எல்லாம் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வேல்யூ கிடைக்கும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் என்ன சொல்ல வரேன் காஸ் என் பைனா மைனஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றும் மாறி மாறி வரும் ஸோ இதனோட ஆன்சர் எப்போ காஸ் என் பை வந்தாலும் 
அதனோட ஆன்சரை மைனஸ் ஒன் டு த பவர் ஒன்னு எழுதிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் முடிஞ்சது திஸ் சம் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னோட சம்மோட இன்டகிரேஷன்ல மொத்தம் ரெண்டு டேர்ம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளைல வந்திருக்கணும் மொதல் இருக்கிறவனை யூன் எடுத்துட்டு ரெண்டாவது இருக்கிறவனுக்கு டிவி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறேன் நான் யாரை யூன் எடுத்தனோ அவனை கான்சிக்யூட்டிவா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டே போறேன் இந்த இடம் சொல்றேன் யார டிவின்னு எடுத்தனோ அவனை தொடர்ந்து இன்டகிரேட் பண்ணிட்டே போறேன் ஜீரோ டிஃபரன்சியேஷன்ல எப்ப வருதோ அப்ப பெருநூலி ஃபார்முலா நின்றும் மதிப்பு உள்ள கொடுக்கறத மட்டும் தயவு செய்து பிராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரி சம்ஸ் கம்பல்சரியில கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் மெத்தடு புரிஞ்சுதாப்பா சம் எல்லாம் அப்புறம் மெத்தடு புரிஞ்சுதான் சம் வந்து மறுபடியும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் சொன்னதெல்லாம் இப்படி ஒரு மெத்தடு இருக்கு இந்த மெத்தட எப்ப பயன்படுத்தணும் எப்படி பயன்படுத்தணும் அது மட்டும்தான் புரிஞ்சுதான் கேட்டிருக்கேன் ஐ ஹாவ் அனதர் கொஸ்டின் integral 0 to 1 e power minus 2x 1 plus x minus 2x cube dx okay in the question a paathanadume in the question la rendu terms multiply la irukku nu puriyudha pa yes sir this is first term this is second term appadi irundha oru therukku u nu peru vekkalam poduva yaarukku u peru vekka sonna u மொத இருக்கிறவனுக்கு பேர் வைங்கன்னு சொன்னேன் ஆனால் இந்த சம்முல நம்ம ரெண்டாவது இருக்கிறவனத்தான் யூனு பேர் வச்சு எடுத்துக்கணும் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் யூப் யாருன்னு கேட்டா ரெண்டாவது இருக்கிறவன் இவன் ஏன் சார் ரெண்டாவது இருக்கிறவன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யூவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டே வாங்க யூ டேஷ் நம்பரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஜீரோ எக்ஸ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒன் பவர் இருந்தா பவர் முன்னால போகும்னு சொன்னீங்கன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும்பா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஆயிடும் U double dash. Maradhi, renda that you differentiate pannurai. Number a differentiate pannurai. Zero eludhu adhi inge. Power munnalu kondu pannurai inge na minus 12x u triple dash. Minus 12x a differentiate pannurai one. U fourth differentiation pannurai inge na answer zero ayadu. Anal, even a u ne edutthi irundha, differentiate pannurai inge irundhi inge na answer zero varavay varadhu. Integral of e power x. Formula ennan kettu inge na answer thirumb e power x e dhaan. திரும்ப 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 இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுல ஜீரோ வரவே வராது அதனாலதான் எப்பயுமே சாதாரண சமன்பாடு மாடல்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்களதான் நம்ம யூ எடுத்துக்கும் அப்ப இவனை என்ன சார் பண்றது இந்த யூ போக இந்த டேர்ம் போக மீதி இருக்கிற அத்தனை பேத்தையும் சேர்த்து டிவின்னு சொல்லணும் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கூடவே டி எக்ஸையும் சேர்த்திக்கணும் இவனை இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வி வேணும்னா டிவியை இன்டகிரேட் பண்ணணும் இப்ப வி கண்டுபிடிக்க போறேன் இன்டகிரேட் பண்றேன் இன்டகிரேஷன் திஸ் சிம்பிள் இன்டகிரேட் பண்ணினேனா இ பவர் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணினா அதேதான் ஃபார்முலா ஆனா அங்க ஏதாவது நம்பர் இருந்தா டினாமினேட்டர்ல போட்டுக்கணும் மைனஸ் டூ கீழே வந்துடும் இன்னொரு தேர்ட்டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் வி ஒன் இ பவர் எக்ஸ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அதே தான் ஃபார்முலா ஆனா மைனஸ் டூ கீழே வந்துடும் மொத்தம் ரெண்டு மைனஸ் டூ வர்றதுனால பிளஸ் ஃபோரா மாறிடும் வி டூ இ பவர் எக்ஸ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அதே தான் ஃபார்முலா மைனஸ் டூ கீழே வந்துடும் மொத்தம் ரெண்டு மைனஸ் டூ வர்றதுனால ஏற்கனவே ஃபோர் இருக்கு பாருங்கப்பா ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூன்னு போட்டால் எயிட் ஆகிடும் மைனஸ் எயிட்டாக மாறிடும் பி த்ரீ இன்னொரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணினா அதே தான் ஆனால் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கீழே போகும் ஏற்கனவே கீழே மைனஸ் எயிட் இருக்கு இன்ட்டு மைனஸ் டூ போடும்போது சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் ஸோ மொத்தம் நாலு டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதோ நிறுத்திங்க போதும் அது எப்படி சார் போதும்னு சொன்னீங்க இங்கே பாருங்களேன் யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு இல்லை அதனால் அது தேவைப்படாது இவ்வளோதான்டா குட்டி ஆன்சரு இது அப்படியே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் என் சம்மில் அந்த யூடிவி மாடல் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க இன்டகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யூ டேஷ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் வி த்ரீ இப்படி சம் போயிட்டே இருக்கும் ஜீரோ வர்ற வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதில் நல்லா கவனமாக கவனிச்சிங்கன்னா மொதல் பிராக்கெட் எப்பயுமே டிஃப்ரென்சியேஷன் மூலமாக கிடைக்கும் 
ரெண்டாவது பிராக்கெட் எப்பயுமே இன்டகிரேஷன் மூலமா கிடைக்கும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் யு டேஷ் இது அப்படியே வரிசையா சொல்லிட்டே வரேன் இந்த டேர்ம் வந்து வரிசையா சொல்லிட்டே வரேன் யூ டேஷ் யூ டேஷ்னா யாருன்னா ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேல கண்டுபிடிச்சு காமிச்சிருக்கேன் வி ஒன் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை ஃபோர் பிளஸ் யூ டபுள் டேஷ் அப்படின்னா மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் வி டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை மைனஸ் எயிட் அடுத்தது மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஷ் அப்படின்னா மைனஸ் டுவெல் இ பவர் மைனஸ் டுவெல் டூ எக்ஸ் பை பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான்ப்பா அடுத்த ஆன்சர் வராது ஏன் தம்பி அடுத்த ஆன்சர் வராதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா எல்லா டேர்ம்லயும் கரெக்டா எப்ப நம்பர் வருதோ அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் வராது இதுல லிமிட் கொடுக்கணும் லிமிட் கொடுக்கற டெக்னிக் என்னன்னா அப்பர் லிமிட் மேல இருக்கிற நம்பரை எக்ஸுக்கு பதிலா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கொடுத்துட்டே வரணும் இங்க ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்க பிராக்கெட்ல ஒன் பிளஸ் ஒன் இங்க ஒன் கொடுத்தா ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ போடும்போது மைனஸ் டூ வந்துடும் இ பவர் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஒன்னு கொடுத்துட்டே வரேன்ப்பா இந்த இடத்துல ஒன்னு கொடுத்தேன்னா ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஒன் சிக்ஸ் ஆயிடும் இ பவர் மைனஸ் டூ பை ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் டூ ஏன் வருதுன்னா இந்த இடத்துல ஒன்னு போடுறதுனால மைனஸ் டூ ஆயிடுது பிளஸ் இந்த இடத்துல ஒன்னு கொடுத்தேன்னா மைனஸ் டுவெல் இ பவர் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் எயிட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க மொத்தம் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கும் அதனால பிளஸ் டுவெல் இ பவர் மைனஸ் டூ பை சிக்ஸ்டீன் அவ்வளவுதான் தம்பி அப்பர் லிமிட் எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சுட்டோம் எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் போட்டுட்டு லோயர் லிமிட் கொடுக்கணும் அதாவது எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஜீரோ கொடுத்துட்டே வரணும் தம்பி எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஜீரோ கொடுத்தால் இந்த இடத்துல ஒன்னு மட்டும்தான் மீதி இருக்கும் இந்த பார்ட்டு சொல்றேன் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்னு இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா இ பவர் ஜீரோட மதிப்பு தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க அது மைனஸ் ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஒன்னுதான் ஆன்சர் அதனால ஒன்னு பை மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் மைனஸ் இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுக்கும் போது முன்னால இருக்கிற ஒன்னு மட்டும் இருக்கும் இ பவர்ல கொடுத்தா ஒன்னு பை போர்னு மாறிடும் இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுத்துறது போது மொத்த ஆன்சரே ஜீரோ ஆயிடும் பிளஸ் டுவெல் இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ பை சிக்ஸ்டின்னு வரும் இப்ப மீதி இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையா இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஆன்சரையும் எடுத்து எழுத போறோம் இதுக்கு நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த மதிப்பு எவ்வளோப்பா ஜீரோடா குட்டி ஜீரோ அப்ப மொத்த பார்த்தே ஜீரோ ஆயிடும் அதை விட்டுருங்க இது மைனஸ் ஃபைவ் ஆனா முன்னால ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் ஃபைவ் அது இல்லாம ஒரு பை ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு இந்த ஃபோர் அது கூட சேர்த்திட்டேன் இங்க மொத்தம் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கு கேன்சல் ஆயிடும்ப்பா ஃபோர் டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஒரு மைனஸ் டூ இருக்கு இங்க ஃபோர் டேபிள் அடிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இ பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு அடுத்து இங்க பாருங்க இது கூட ஒரு மைனஸ் உள்ள வந்து சேரும் மைனஸ் உள்ள போகும்போது தம்பி மொத்தம் ரெண்டு மைனஸ் கணக்கு வந்துடும் அதனால பிளஸ் ஒன் பை டூ வரும் மைனஸ் உள்ள வரும்போது மொத்தம் ரெண்டு மைனஸ் கணக்கு வரும் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் வரும் மைனஸ் உள்ள வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு பிளஸ் ஓட சேரும்போது மைனஸ் ஆயிடும் த்ரீ பை ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் டூ கிடைக்கும் இதுல மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் டூ அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல இ பவர் மைனஸ் டூ தப்பா எழுதிட்டேன் ஜீரோ தானே கொடுக்குறீங்க அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் வருது ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் வருதுப்பா அப்போ அந்த இடத்துல ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் வர்றதுனால இந்த இடம் கேன்சல் ஆகாது இந்த இடம் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் வருது கேன்சல் பண்ணும்போது எப்படின்னா ஃபோர் டேபிள் அடிச்சோம்னா த்ரீ பை ஃபோர்ப்பா மைனஸ் போட்டு என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுத்தா இ பவர் ஜீரோ ஒன்று தானே போட்டிருக்கணும் இ பவர் மைனஸ் டூன்னு போட்டேன் நான் அதனால தப்பாயிடுச்சு நீங்க எழுதும் போது பொறுமையா பாருங்க டவுட் இருந்தா கேளுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தென் இந்த இடத்துல சிம்பிளா லாஜிக் சொன்னா இது ஹாஃப் இது குவார்டர் அரை கால் மொத்தமா முக்கால்னு சொல்லலாமா தம்பி அதே தான் இப்ப இங்கேயும் இருக்கு அப்ப மைனஸ் டேமும் பிளஸ் டேமும் சரியாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா கேன்சல் ஆயிடுவாங்க குட்டி மீதி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் வந்து பை ஃபோர் எல்சிம் எடுத்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டூ ஒரு காமன் டேம் பை ஃபோருக்காக எல்சிம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஏன்னா இங்கே ஃபோர் வர்றக்க மேலே கேள்வி டூவால மல்டிப
2 டேபிள் அடிச்சீங்கன்னா 7/2 2 e பவர் -2 னு கிடைக்கும் we have the answer now okay இது கொஞ்சம் பொறுமையா அந்த சப்ஸ்டிட்யூஷன் நிறைய இருக்குிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு பட் லாஜிக் புரிஞ்சதாப்பா சம்மோட மெத்தட் சம்ம மெத்தடே எனக்கு புரியல சார் அப்படினா அது சொல்லுங்க நான் एक्सप्लेन பண்றேன் இப்ப பெர்னோலி மெத்தட் ரெண்டு சம் நான் एक्सप्लेन பண்ணினேன் ரெண்டு சம்முமே கொஞ்சம் லெந்தியா एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் பட் அப்படி போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஈவன் இன் எக்ஸாம் இது ஒரு 2 மார்க்கோ 3 மார்க்கோ தான் கேட்பாங்க இப்ப பெர்னோலி சம் மெத்தட் தான் ஆனா நான் எப்படி ஷார்ட்டா முடிக்கிறேன் அப்படிங்கறத கவுனிங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த சம்ல ரெண்டு டம் இருக்குங்கறத முதல்ல புரிஞ்சிக்கிறீங்களா யார் ஃபர்ஸ்ட் டம் யார் ஃபர்ஸ்ட் டம் x x மீதி இருக்குறது sin x n x dx அப்படியே எடுத்துக்கலாம் एक्चुअली சொல்ல போனா இந்த இடத்துல u அப்படிங்கிறது x ஸ்கொயர் b v அப்படிங்கறவர் யாருனா sin n x dx இதுக்கு முன்னால u u டாஸ் எல்லாம் தனியா நம்ம ஸ்டெப் எழுதணும்ல அதெல்லாம் एक्चुअली தேவையே இல்லடா குட்டி இத வந்து நீங்க புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கனா அதாவது இது u இது dv அப்படினு புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கனா இதனோட ஆன்சர் डायरेक्टली சொல்லலாம் u v minus u dash v1 plus u double dash v2 minus u triple dash v3 இப்படி சம் போயிட்டே இருக்கும்பா இதுல ஒரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சிக்கணும் என்னோட சம்மோட ஆன்சரை நான் ஆரம்பிக்கும் போது இதுல u யாரோ அவங்க அப்படியே எழுதுவேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்ப இந்த சம்முக்கு ஒரு i னு பேர் இன்டகரல் அப்படிங்கறதுனால i னு பேர் வச்சிருக்கேன் எடுத்து எழுதும்போது ஈஸியா யார எழுதுறோம்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக i னு பேர் வச்சிருக்கேன் இது இன்டகரல் u dv கான எக்ஸ்பான்ஷன் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா ஆன்சர் எழுதும் போது ரகுட்டி யார் யூவோ அவர் அப்படியே எழுதுங்க எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூவை அப்படியே எழுதுங்க மைனஸ் யூவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x பிளஸ் 2x மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கனா 2 நம்ம என்ன பண்ணிருக்கேன் u u டாஸ் u டபுள் டாஸ் எழுதிருக்கேன் எப்ப நம்பர் வருதோ அதோட நிறுத்திடலாம் ஏன் தெரியுமா நம்பரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0 வரும் தம்பி இந்த யூங்கறவர வரிசையா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டே போறோம் ஒண்ணு அடுத்து dv னு யார சொல்றோமோ அவங்களை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு தான் கீழ கொண்டாந்து எழுதணும் சைனை இன்டகிரேட் பண்ணினா என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா சொன்னே வெளிய வந்தா cos minus cos அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா ஞாபகம் வெச்சிங்க சைனை இன்டகிரேட் பண்ணா minus cos ஆனா அதே நேரத்துல இங்க ஏதாவது x க்கு முன்னால நம்பர் இருந்தா அத உள்ள கீழ எழுதிக்கணும் பாருங்க இந்த டிவிய இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு தான் கீழ எழுதணும் அடுத்த ஸ்டெப்ல இன்டகிரேட் பண்ணின இந்த காஸ் எக்ஸ மறுபடியும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் காஸ் இன்டகிரேட் பண்ணினா ஆல்ரெடி அங்க மைனஸ் இருக்கு சைன் அதே நேரத்துல இந்த n கீழ வரும்பா ஏற்கனவே இருக்கிற n ஓட சேர்ந்து n ஸ்கொயர்டா மாறிடும் இன்னொரு தடவை இதை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு எழுதணும் சைன் இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ் காஸ் தம்பி ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அதனால பிளஸ் காஸ் n x அந்த n ஐ கொண்டு போய் கீழ எழுதணும் ஏற்கனவே இருக்கிற என் ஸ்கொயர்டோட சேர்ந்து என் கியூபா மாறிடும் இப்படி ஒரே ஸ்டெப்ல இன்டகிரேஷனை முடிச்சிடலாம் ஜீரோ டு டூ பை தம்பி ஜீரோ டு பை வரும்போது ஒரு இன்னொரு டெக்னிக் தெரிஞ்சுக்கங்க சைன் தீட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ கொடுத்தாலும் ஆன்சர் ஜீரோ தான் பைங்கிற மதிப்பு கொடுத்தாலும் ஆன்சர் ஜீரோ தான் சைன் காசுலாம் வரும்போது சம் ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் சைன் அப்படிங்கிற டேர்ம் எங்க இருக்கோ அது ஜீரோ டிகிரினாலும் மதிப்பு ஜீரோ தான் எந்த பை டிகிரியா இருந்தாலும் ஆன்சர் ஜீரோ தான் அதனால அதை கால்குலேட்டே பண்ண வேண்டாம் மீதி இருக்கிறவங்களை கால்குலேட் பண்ணாலே ஆன்சர் கிடைச்சிடும் சரி அதுக்கு முன்னால இந்த டைரக்ட் ஸ்டெப் புரிஞ்சுதாப்பா தம்பி ரொம்ப சிம்பிள் நிறைய கணக்கு இன்னும் சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மாடல் அதனால இன்னும் நிறைய சம்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நீங்க செய்ய முடியும் யூங்கிறவரை அப்படியே எழுதிட்டு வரிசையா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டே போகணும் எப்ப நம்பர் வருதோ நிறுத்திக்கலாம் அடுத்தது டிவிங்கிறவரை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு தான் எழுதணும் அடுத்து இன்னொரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் டெக்னிக் இப்ப லிமிட் உள்ள கொடுக்க போறேன் லிமிட் உள்ள கொடுக்கும் போது ரா தம்பி டெக்னிக் வைஸ் யோசிங்க டூ பை எக்ஸுக்கு பதிலா டூ பை த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இருக்கிறதுனால போர் பை ஸ்கொயர்னு மாறிடும் மைனஸ் காஸ் என் பை பை என் வரும் இந்த இடம் ஜீரோ அதான் முதலே சொல்லிட்டேன் சைனுக்குள்ள எது போனாலும் ஜீரோ தான் இங்க டூ காஸ் என் பை பை என் கியூப்னு வந்துடும் தென் மைனஸ் போட்டுட்டு தான் லோயர் லிமிட்டை நம்ம கொடுக்க போறோம் மைனஸ் போட்டுட்டு ஜீரோவை இந்த இடத்துல நான் கொடுத்தேன்னா ஆன்சர் ஜீரோ ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுத்தா ஆன்சர் ஜீரோ 
வரும் டூ பைனா எப்பயுமே மதிப்பு பிளஸ் ஒன்னு தான் அப்படி எழுதுனீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் பாருங்க பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ த ஆன்சர் வில் பி மைனஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் பை என் இப்படி என்னன்னா காஸ் என் பைனா தான் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்னின் அடுக்கு என் காஸ் என் இன்டு டூ பைனு வந்துருச்சுன்னா எப்பயுமே ஆன்சர் பிளஸ் ஒன் தான் இந்த மதிப்புகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் காஸ் டூ பைனா காசோட படம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்ல அதுல இந்த இடத்து தான் டூ பை நீ என்ன பண்ணாலும் இந்த இடம் தான் டூ பை அப்ப அந்த இடத்துல காஸ்டிட்டாவோட மதிப்பு எப்பயுமே ஒண்ணு தான் மைனஸ் ஒன்னு வரவே வராது மைனஸ் ஒன்னு எந்த இடத்துல வரும்னா இந்த சைடு தான் வரும் இந்த இடம் தான் நமக்கு கிடையாது கணக்குல என் பை வரும்போது தான் ரெண்டு இடம் கவன கணக்காகும் இல்லைன்னா இவ்வளவுதான் ஆன்சர் சரியா சரி இப்ப இந்த டைரக்டா எழுதுற மெத்தடு புரியுது அப்பா டைரக்டா எழுதுற மாதிரி இன்னொரு சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காட்டுறேன் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் எக்ஸாம்பிள்ல integral minus 1 to minus 1 i'm sorry plus 1 e power minus lambda x 1 minus x square dx first of all inga rendu term irukiradhu ungalaala purinjikka mudiyadha ana idhila rendavathu irukira term ku dhaan na u nu peru veppen yena nyabagam irukka kaaranam sensation panna mudiyum எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் u அப்படியே எழுதுங்க 1 x2 இங்க গ্যাப் விட்டு மைனஸ் ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க நம்பரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0 x2 ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x பிளஸ் ஏனா இந்த ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் எழுதிட்டேன் இப்போ பிளஸ் இந்த டம்க்கு வந்துட்டேன் இத மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒண்ணு பா பட் மைனஸ் இருக்குிறதுனால -2 ஆயிடுச்சு அதே நேரத்துல இந்த டேம் தான் டி வின்னு சொன்னோம்ல அவரை இன்டகிரேட் பண்ணி தான் சம்மே ஆரம்பிக்கணும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் பை மைனஸ் லேம்டா இ பவர் இன்டகிரேட் பண்ணா அதே தான் எக்ஸுக்கு முன்னால இருக்கிறீங்களே டினாமினேட்டர்ல போட்டுக்கணும் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் மறுபடியும் இன்டகிரேட் பண்ணாலும் அதே தான் ஆனா இன்னொரு முறை மைனஸ் லேம்டா கீழே வர்றதுனால பிளஸ் லேம்டா ஸ்கொயடா மாறிடும் e பவர் மைனஸ் லாம்டா எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணினா அதே தான் இன்னொரு முறை மைனஸ் லாம்டா கீழே வர்றதுனால மைனஸ் லாம்டா கியூபா மாறிடும் இன்டகரல் மைனஸ் ஒன் டூ பிளஸ் ஒன் தான் லிமிட் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் உள்ள வந்து வரிசையா லிமிட் கொடுத்துட்டே வரணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் என்ன லிமிட் கொடுப்பேன் எந்த நம்பர் பா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கொடுப்பேன் நீங்க சொல்லுங்க இந்த இடத்துல ஒன் கொடுத்தா என்ன ஆன்சர் வரும் கெஸ் பண்ணுங்க போது இப்ப ரெண்டாவது லிமிட் கொடுக்கும் போது முதல்ல ரெண்டுக்கு பொதுவா மைனஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் தான் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்தாலும் ஆன்சர் ஜீரோ தான்ப்பா இது ரெண்டு மைனஸ்னால பிளஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன்னு போடுறதுனால ஆன்சர் மைனஸ் இ பவர் பிளஸ் லேம்டா பை லேம்டா ஸ்கொயின் வரும் இந்த இடம் பிளஸ் தான் இருக்கு மைனஸ் கொடுக்கறதுனால பிளஸ் இ பவர் பிளஸ் லேம்டா பை லேம்டா கியூப்னு வந்துடும் ஒரு டூ முன்னால இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னு கொடுக்கும் போது எக்ஸ்னால ஒரு டூ இருக்கு ஓகேவா இப்ப என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
நமக்கு லிமிட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னென்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா பை லேம்டா ஸ்கொயர் டூ இ பவர் மைனஸ் லேம்டா பை லேம்டா கியூ இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போகணும் இல்லையா பிளஸ் ஃபைவ் டாப்பர் பிளஸ் டூ இ பவர் பிளஸ் லேம்டா பை லேம்டா ஸ்கொயர் அண்ட் அடுத்த டேர்ம்ல மைனஸ் எடுக்கும்போது மைனஸ் ஆயிடும் மைனஸ் டூ இ பவர் லேம்டா பை லேம்டா கியூ இது நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க புக்கில் வந்து எல்சிம் எடுத்திருப்பாங்க அது பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படியே கூட நம்ம விட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவ்வளோ தூரம் கண்டுபிடிச்சா போதும் பட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர வந்த டெக்னிக் இந்த ஷார்ட் கட்டை ஒரே ஸ்டெப்பில் கொண்டு வர்ற டெக்னிக் தான் ஃபஸ்ட்டு இது புரிய ஆரம்பிக்கு தான் இன்னும் பெட்டராலாம் நீங்கள் புரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க பட் நான் கேட்குற கேள்வி புரிய ஆரம்பிக்கு தான் மட்டும்தான் கேட்டேன் எக்ஸசைஸோட ஃபர்ஸ்ட் சம் எக்ஸசைஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் நைன் பாயிண்ட் ஃபோரோட ஃபர்ஸ்ட் சம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஆக்சுவலி அதை நீங்கள் தான் செய்ய போகிறீங்க ஜஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் தான் சம் செய்ய போகிறீங்க ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் கியூப் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டி எக்ஸ் என்னோட கேள்வி இங்கே ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ரெண்டு பேர் யார் யாருன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதாப்பா பட் யார் யூ என்ன <laughs> 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 அடுத்ததாட்டியும் ப்ளீஸ் புரிஞ்சு படிங்க ரொம்ப ஈஸி இந்த சம்மெல்லாம் கஷ்டமே கிடையாதுப்பா புரிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளோ ஈஸியான சம் இது ப்ளீஸ் புரிஞ்சு படிங்க தெரிலன்னா நம்ம மறுபடியும் சொல்லி கொடுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா செகண்ட் சம் இன்டகிரல் இன்டகிரல் ஜீரோ டு ஒன் சைனா த்ரீ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் into tan inverse of x divided by 1 plus x squared dx தம்பி ஒரு விஷயம் கத்துக்குங்க இன்டகிரல்ல இது மொத்தத்துல UDV மாடலே இல்லேன்னு பார்த்த உடனே புரிஞ்சிரும் கரெக்ட் தானே UDV மாடல்னா அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிவைட் வராதுப்பா இந்த சம்ல டிவைடே வந்திருக்கு தென் இன்னொரு விஷயம் இன்டகிரல் ரேஷியோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் இன்டகிரல்ல த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் இஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் அது என்ன சார் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு இன்டகிரல் ஃபார்முலாஸை நீங்க தெளிவா படிச்சிருக்கணும் சரியா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டி எக்ஸ்னு நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குப்பா சைன் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணினா ஃபார்முலா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஐ ஹாவ் ஆனால் இங்க சைன் எக்ஸ் தம்பி வந்திருக்கு கவனிச்சு பாருங்க இந்த இடம் எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல என்னப்பா வந்திருக்கு சைன் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல யார் இருக்கா த்ரீ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல த்ரீ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு தம்பி பொதுவா ஒரு சம்முல இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு ஈக்குவேஷனே வந்து உக்காந்துகிட்டு இருந்தா நீங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணணும் பிளீஸ் மார்க் மை வேர்ட் ப்ராப்பரா கேட்டுக்கங்க அதை ரொம்ப கவனமாகவும் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த வார்த்தைகள் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒயில் ஐம் இன்டகிரேட்டிங் இஃப் ஐ ஹாவ் அ ஃபங்க்ஷன் விச் ஆஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பத்தில வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனே அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோ சப்ஸ்டிடியூஷன் டெக்னிக் அது என்ன சார் டெக்னிக் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே யார் இருக்காங்களோ அவரை நான் டீன்னு எடுத்துக்கணும் டி ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சார் த்ரீயை விட்டுட்டீங்க நம்பர் பிரச்சனை கிடையாது எக்ஸ் தான் பிரச்சனை எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு 
அந்த எக்ஸ் கேனினஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நான் டீன் எடுத்துக்கணும் எப்பெல்லாம் நீங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் ஒரு தட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க டிடி பை டிஎக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் டேனினஸ் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பாருங்கன்னா ஃபார்முலா ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுல இந்த டிவிடட் பை டிஎக்ஸ் அந்த சைட் கொண்டு போங்க ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அப்ப நான் இந்த டிடியை தனியா கொண்டு வரும்போது இங்க இருக்கிற டேர்ம் கட்டாயமா என் சம்லியும் இருக்கணும் பாருங்க ஆக்சுவலி இட் லுக் லைக் ஒன் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் கரெக்டா என் சம்ல இருக்கு இருந்தா மட்டும்தான் சப்ஸ்டிடியூஷன் டெக்னிக்க உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஒரு டே ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு இங்க இருக்க இந்த ரெண்டு நம்பரும் எக்ஸோட லிமிட் எக்ஸுக்கு என்னென்ன லிமிட்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு ஆனா நான் இப்ப டீங்கிற பேரை மாத்தி கொண்டு வந்துட்டேன் அதனால அதுக்குள்ள கொண்டு போய் அந்த லிமிட்டை கொடுத்து பேரை மாத்தி பார்க்கணும் டேனிஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்ப மதிப்பு ஜீரோன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் போர்த்து சாப்டர்ல அடுத்து ஒண்ணு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் எங்க இந்த இடத்துல கொண்டு போய் கொடுத்து காட்டணும் டி ஈக்வல் டு டேனினஸ் ஆஃப் ஒன் டேனினஸ் ஆஃப் ஒன்னா டிகிரி பிரின்சிபல் வேல்யூ பை பை போர் பா என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக டீங்கிற பேரை கொடுப்போம் அப்ப லிமிட்டும் எக்ஸ் லிமிட்டுக்கு பதிலாக டி லிமிட்டா மாத்தணும் இப்ப மாத்தினீங்கன்னா என் சம் எப்படி மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஈக்வல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன்னு சம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா ஜீரோ டு பை பை போர்னு மாறிடும் ஏன் சார் ஜீரோ டு பை பை போர் இப்ப எக்ஸோட மதிப்பு எழுதக்கூடாது டியோட மதிப்பு தான் எழுதணும் ரெண்டாவது இப்ப பேர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்ல எங்கெல்லாம் டேனினோஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் டீன்னு எழுதிக்கிங்க சைனின் சைன் ஆஃப் த்ரீ டேனினோஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருந்ததா த்ரீ டீன்னு அது மாறிடும் பக்கத்தால இன்னொரு டேனினோஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தது அதுவும் டீனு மாறிடும் பாருங்க இவ இவனும் டீ தான் அடுத்து டிஎக்ஸ் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் பை ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்க்கு பதிலாக வெறும் டிடி எழுதுனா போதும் தம்பி ஆஃப்டர் அப்ளைங் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் இப்ப பாருங்க இது யூடிவி மாடலுக்கு வந்துருச்சா என் கேள்வியை புரிஞ்சுட்டு சொல்லுங்கப்பா இப்ப ரெண்டு டேர்ம் இருக்கா என் சம்ல ஃபைனலா என்ன எக்ஸ்ங்கிற எழுத்துக்கு பதில எந்த எழுத்து மாறி வந்துருச்சு டீனு வந்துருச்சு அப்ப டீ பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் எக்ஸ்ன்னு எழுதுன இடத்துல இல்ல டீனு மாத்த போறோம் அவ்வளவுதான் மத்தபடி ஒன்னும் பயப்படுறதுல இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான சம்மு பட் என்னோட கொஸ்டின் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட எப்ப பயன்படுத்தணும்னு புரியுதா பொதுவா ஒரு சம்முல ஜென்ரல் ஃபார்முலால எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வேற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்திருந்தால் இப்ப இந்த சம்ம நான் மாத்தி எழுதிட்டேன் இப்ப யூடிவி மெத்தட அப்ளை பண்றேன் நீங்க யூடிவி மெத்தட சும்மா இன்டகரல் யூடிவி ரஃபா எழுதி காமிச்சுக்கலாம் இன்டகரல் யூடிவி ஈக்வல் டு யூவி மைனஸ் யூ டாஸ் வி ஒன் பிளஸ் யூ டபுள் டாஸ் வி டூ ஜீரோ ஆகிற வரைக்கும் இந்த சம் போயிட்டே இருக்கணும் இதுல யார நான் யூன் எடுத்துக்க போறேங்கிறதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இவரதான் யூன் எடுத்துக்க போறேன் இவனை தான் டிவின்னு எடுத்துக்க போறேன் யூ ஈக்வல் டு டி ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைனை இன்டகிரேட் பண்ணா எப்பயுமே ஜீரோ வராதுப்பா சைன் காசு சைன் காசுன்னு மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும் அதனால இவனை தான் நான் யூன் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப சம்மோட ஆன்சர் எழுதும்போது என்ன பண்ணணும் யூவை அப்படியே எழுதணும் டீயை அப்படியே எழுதணும் எக்ஸா நினைச்சுக்கங்க டீக்கு பதில எக்ஸ்னு மனசுல புரிய வச்சுக்கங்க டீய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஆன்சர் என்னப்பா ஒண்ணுட தம்பி எக்ஸ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒண்ணுன்னு சொல்லுவோம் இல்ல அதே தான் டீக்கும் டீய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒண்ணு தென் இவரை என்ன பண்ணிட்டு எழுதணும்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா வீன்னு எழுதியிருக்கேன் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பேருக்கு பேரு டிவி நம்ம அப்படியே எழுதக்கூடாது பிளீஸ் டேக் கேர் என்ன பண்ணிட்டு எழுதணும் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு எழுதணும் சைன் இன்டகிரேட் பண்ணினா ஃபார்முலா மைனஸ் கார் அதே நேரத்துல அங்க நம்பர் இருந்தா கீழே வந்துடும் இப்ப இவரையே மறுபடியும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் காசை இன்டகிரேட் பண்ணினா சைன் அந்த நம்பர் கீழே போயிடும் நைன் இதோட சம் முடிஞ்சதுப்பா ஏன்னா இங்க நம்பர் வந்துருச்சு நம்பரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா ஜீரோ ஆயிடுங்கிறதுனால சம் இதோட ஓவர் ஜீரோ டு பை பை போர் நல்லா கவனமா கேட்டுட்டு பதில் சொல்லுங்க இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பை பை போருங்கிற மதிப்பு உள்ள கொடுக்க போறோம் இந்த இடத்துல பை பை போர் மைனஸ் காஸ் த்ரீ பை பை போர்னு வரும் தம்பி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டா குட்டியது காஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னா மதிப்பு மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த சர்க்கிள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் மைனஸ் ஒன் இன்டு மைன
இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுத்தா ஜீரோவால மல்டிப்ளை பண்றதுனால மொத்த ஆன்சரே ஜீரோ இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுத்தா சைன் ஜீரோவோட மதிப்பு ஜீரோ ஸோ ஜீரோவுக்கு ரெண்டு பேருமே ஜீரோ ஆயிடுவாங்க இப்ப மீதி இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல மொத்தமா ரெண்டு மைனஸ் இருக்கும் ஸோ பிளஸ் பை பை டுவெல் ரூட் டூ வந்துடும் டாக்குட்டி ஏன்னா ரூட் டூ டினாமினேட்டரோட சேர்ந்துடும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் ஒன் பாய் நைன் ரூட் டூ வந்துடும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்றேன்னா பண்ணலாம் இதோட நிறுத்திக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சம் இஸ் ஓவர் Do you understand the meaning of the problem? If you have the UDV model, if you have the second half of the substitution, if you have UDV or the technique, you can see it better. Integral 0 to 1 by 2, e power sin inverse of x into sin inverse of x divided by square root of 1 minus x square into dx. ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த சம்முல சப்ஸ்டிடியூஷன் மாடலை நான் பயன்படுத்த போறேன் எதனால நான் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு உங்களால உணர முடியுதா எப்படி சப்ஸ்டிடியூஷன் வரும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் நானே சொல்லிட்டேன் இன்டகரல் இ பவர் எக்ஸ் தாண்டா குட்டி நம்ம கிட்ட ஃபார்முலா இருக்கு ஆனா என் சம்முல இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்முலா கிடையவே கிடையாது X வர வேண்டிய இடத்துல சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்திருக்கு அப்படி வந்தால் எக்ஸோட பிளேஸ்ல யாராவது மாறி வந்தால் அவங்களுக்கு டீனு பேர் வச்சுக்கணும் சப்ஸ்டிடியூஷன் எப்பெல்லாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் கட்டாயமா ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா ஃபார்முலா ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுல டிடிய வச்சுட்டு மீதி டேர்மா அந்த சைட் கொண்டு போ 1 minus x squared into dx வரும் இது என் சம்முல இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் லுக் அட் திஸ் இதே டேர்ம் தான் இருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கன்ஃபர்மேஷன் அது அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நம்பரும் எக்ஸோட லிமிட் அந்த எக்ஸ் மதிப்புகளை கொண்டு போய் நம்ம டிங்கிற சப்ஸ்டிடியூஷன்ல கொடுக்கணும் டி ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸ் லிமிட்லாம் டி லிமிட்டா மாத்திக்கணும் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இருக்கு சைன்ல எந்த டிகிரியில ஒன் பை டூ வரும் ஞாபகம் இருக்கா பை பை சிக்ஸ் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே கொண்டு வந்து என் சம்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை சிக்ஸ் என் சம் மாறிடும் ஏன் சார் ஜீரோ டு பை பை சிக்ஸ் மாறுச்சு ஜீரோ டு ஒன் பை டூ தானே ஜீரோ டு ஒன் பை டூ எக்ஸோட லிமிட் ஆனா டியோட லிமிட்ஸ் தான் நம்ம இப்ப மாத்திக்கிட்டோம் e பவர் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக தான் இ பவர் டின்னு மாத்திக்கிட்டோம் இன்ட்டு ஒரு டி இருக்கு மீதி இருக்கிற டம் அப்படியே டிடியா இருக்கும் நான் இங்கே கிரீனில் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அப்படியே அதுக்கு பதில டிடின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க இது யூ டிவி ஆடா குட்டி இதுல யார் யூ சிட்டி வெரி குட் எக்ஸலன் அவ்வளோதான் புரிதல் இவர் தான் யூ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்தா டிவி டிவி அப்படின்னா இ பவர் டி ஒரு பேருக்கு பதில இன்னொரு வராது ஏன்னா எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வேற யாரும் இங்க மாறி எல்லாம் வரல நேரடியா பிரதிட்டா யார் யூ அதை சொல்லுங்க அப்படியே டிவி மெத்தட அப்ளை பண்ணணும் ஓகே செல்மீனோ இந்த எக்ஸசைஸ் புரிஞ்சுதா எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சது இப்ப இதோட